ഹലോ ഗൈസ് വിക്കിസ് ഗ്രീനിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് അടിപൊളി ബ്രീഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിക്കും ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏട്ടാ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ചേട്ടന്റെ പേര് കാര്യങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരാം എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ എന്റെ പേര് സജി എന്നാണ് ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഡോഗ് വളർത്താൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തൃശ്ശൂര് പോയി അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അന്ന് ഞാൻ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പപ്പിയാണ് മേടിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ അങ്ങനെ അതിനെ വളർത്തിയ ഒരു ഇല്ലാങ്ങ് പിന്നെ കൂടി കൂടി പിന്നെ റോഡ് വീലറ് ഞാനൊരു എട്ട് റോഡ് വീലർ വരെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പപ്പി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നത് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടാണ് അതും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേണ് അത് ആ തൃശ്ശൂരില് റോട്ട് ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ അപ്പോഴ് ഞങ്ങള് ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്നോട് എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശുവിനെ മേടിക്കാം അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് പത്തെണ്ണത്തോളം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മള് ഇന്ന് സെയിൻ ബെർണാട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിയോപോൾട്ടൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സെയിൻ ബെർണാട് എത്ര ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തം എന്റെ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ നിയോപോൾട്ടൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ ലാബ് ലാബ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഗോൾഡ് റിട്രൂവർ ഒന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അടുത്ത നമ്മുടെ ജോയലാണ് ജോയലാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഇവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ ജോയലെ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജോയലിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്റെ പേര് ജോയൽ ജേക്കബ് ഞാൻ ഇപ്പോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഫൈനൽ ഇയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതിലോട്ട് ഈ ഡോക്സിലോട്ട് വരാൻ കാരണം പപ്പ തന്നെയാണ് നമ്മള് ചെറുപ്പ ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പഠിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയില്ല അതേപോലെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഇപ്പോൾ പപ്പയോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ സഹായിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്നു ഷോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആരാണ് ഷോ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചതെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഷോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ ഷോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തരാനൊന്നും ആരും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചു പേരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഓരോ ഡോക്സിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നോക്കി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നോക്കി പഠിച്ചു അതെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡോക്സിനെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനെ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കി അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഷോയിലോട്ട് എത്തുന്നത് രണ്ട് ചാമ്പ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പോ വിന്നിങ് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് സൈൻ ഭരണാട് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേര് ഇപ്പൊ രണ്ട് സി സി ആയിട്ട് നിൽക്കുക രണ്ട് ഷോ ഒരാൾ ഒരു ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരാൾ രണ്ട് ഷോ അതില് രണ്ടു പേരും രണ്ട് സി സി ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റോറി അപ്പൊ അച്ഛാ നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിവിടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മളൊരു വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് റബ്ബർ തോട്ടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒട്ടും സമയങ്ങളായി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നല്ലോ അല്ല ആൾക്കാരും ഡോക്സിനെ കാണാനായിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടില്ല നമ്മുടെ കെന്നലിന്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല കെന്നല് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ ജോയൽ മച്ചാനെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം ഓക്കെ എന്റെ രജിസ്റ്റർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോദാസ് ഡക്കോട്ട യോദാസ് ഡക്കോട്ട ചുരുക്കി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കണം ബാഹുബലി 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 അല്ലെ ബാഹു എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് പിന്നെ ജോയലിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്ത് ജോയൽ ബാഹു അതെ അതാണ് ജോയൽ ബാഹു എന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ ജോയൽ ബാഹു അല്ലേ എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പം ആ ഇത് ബാഹുബലി ഓക്കെ അപ്പൊ ബാഹുവിന് ഇപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഷോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ രണ്ട് ഷോല് പോയി രണ്ട് ഷോല് ഫസ്റ്റ് ഷോല് രണ്ട് സി സി രണ്ട് ബി ഒ ബി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പാലക്കാട് ഷോല് രണ്ട് ആർ സി സി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവളുടെ റെജിസ്റ്റേർഡ് നെയിം വരുന്ന ഗൗരവ് റോജി എന്ന് പറയും ഗൗരവ് റോജി നമ്മൾ ചുരുക്കിട്ട് ഡോളി എന്ന് വിളിക്കും ഡോളി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഡോളിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഡോളിക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാളും ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണ് അല്ല അല്ല ഇവനെ നമ്മൾ സെമി അഡൽട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കണ സെമി അഡൽട്ടിൽ നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഒരു പയ്യന്റെ എടുക്കണേ അതായത് അവര് പുറത്തുനിന്ന് പോകുന്നു അവന്റെ നമ്മള് സ്റ്റീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പയ്യനുണ്ട് പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ബാഹുവിനെ തരുന്നത് പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ ബാഹുവിനെ എടുക്കണത് നമ്മുടെ വന്നിട്ട് ഇവള് ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇവളെ ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് അവിടെ ഗൗരവ് ഉപാധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രീഡർ ഉണ്ട് സെയിൻ പറഞ്ഞാട് നല്ലൊരു ബ്രീഡർ ഉണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പാലക്കാട് ഷോ കാണിച്ചു രണ്ട് സി സി ഉണ്ട് ഒരു റിസർവ് ബസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രീഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ഒന്നും മോശമായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെയിൻ ബർണാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് ഫുഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ സെയിൻ ബർണാടിനല്ല എല്ലാ ഡോക്സിനും രണ്ടു നേരമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടു നേരം നമ്മൾ മാക്സിമം ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു നേരം നമ്മൾ മീറ്റ് റൈസ് ചിക്കൻ റൈസ് മാറി മാറി കൊടുക്കും ഒരു നേരം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ കോറ ഗോതമ്പ് സോയ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പോഷകഗുണങ്ങളും കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ പൊടിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു നേരം കുറുക്കിട്ട് കൊടുക്കും ഈ അതിൽ മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ അതാണ് കൊടുക്കുക രാവിലെ അത് കൊടുക്കും വൈകുന്നേരം മീറ്റ് റൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ റൈസ് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ചില സമയത്ത് റോ ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ മുമ്പ് ഒരു സെയിൻ പറഞ്ഞ വീട് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ഇവർ നല്ല ഫുഡിയാണ് പറഞ്ഞു ഫുഡിയാണ് നല്ലതായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പൊ നിയോപോളിറ്റൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നിയോപോളിറ്റൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ലാബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് റിട്രീവർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാമാണ് കൊഴപ്പില്ല എല്ലാരുമായിട്ടും കമ്പനി ആണ് ആൾക്കാരാണ് ബാഹു കുറച്ച് പ്രശ്നമല്ല ബാഹു കുറച്ച് പ്ലേഫുൾ ആണ് അവന്റെ ആ കുട്ടി തന്നെ അവന് പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പുള്ളി ഇപ്പം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ജോയൽ ഇപ്പം സെയിൻ ബർണാഡ് വളർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിൻ ബർണാഡ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ബ്രീഡല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ജോയലിന് ജോയൽ വളർത്തിയിട്ട് ജോയലിന്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് എടുത്തേക്കുന്ന മൊത്തം ഒരു ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജനറേഷൻ ബ്രിഡൻ ഇന്ത്യ ഡോക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ചുകൂടി പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ബ്രെഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റ് പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന പാൻറ്റിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഒരുപാട്
ബെർണാഡോ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ സെയിൻ ബെർണാഡോ ഗ്രൂമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പിംഗ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്രഷ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യണം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നു വൈറ്റ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇവളുടെ കളർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ കളർ ഈ ഒരു കളർ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ വീക്കിലി ബാത്ത് ചെളി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കഴുകി കൊടുക്കും വീക്കിലി ബാത്ത് ചെയ്യും വീക്കിലി ഷാംപൂ ബാത്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോണ ടൈം ആണെങ്കിൽ വൈറ്റനിങ് ഷാംപൂസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും കെന്നലിൽ ചെളിയാണ് നോക്കുക കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കുക കൂടെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കുക വെറ്റ് ആവാണ്ട് അധികം വെറ്റായിരിക്കാണ്ട് നോക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ജോയലിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് സെയിൻ ബർണാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് ആർക്കാണ് കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലെ ഐഡിയൽ ആണോ അതോ എന്താ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട് പോലെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് വരിക ജോയലിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പറ്റിയൊരു ബ്രീഡാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെയിൻ ബർണാട് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് എടുത്തു ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഓക്കെ ഫ്ളാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴിയെ വഴി എന്റെ കാല് നന്നായി ബെൻഡായി പോകും അതായത് നല്ല ജയന്റ് ബ്രീഡായിട്ട് വരും നല്ല സൈസ് വരുന്ന ബ്രീഡല്ലേ കൊറേ കഴിയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ പാസ്റ്റേൺസും ബാക്ക് ലെഗും ഹൈൻസും ഒക്കെ വീക്ക് ആയി പോകും വർക്ക്ഔട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് തന്നെയാണ് റണ്ണിങ് തന്നെയാണ് രാവിലെ അങ്ങനെ നടത്താനും നടത്താൻ കൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഷോ ഷോ സീസണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ഷോ സീസൺ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് റണ്ണിങ് കൊടുക്കും പിന്നെ സ്റ്റാക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സെയിൻ ബർണാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലോ കോമ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില് ഡെയിലി കോമ്പിയും പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ജോയല് വളർത്തില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസീസസോ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസീസസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വരാൻ സാധ്യത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ സെയിൻ ബർണാട്ട് എന്നല്ല എല്ലാ ഡോക്സിനായാലും സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുകളൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കുക നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വെറ്റായിട്ട് ഇടുക നേരം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഡോഗിനെ നോക്കാണ്ടിരിക്കുക കൊണ്ടേ കൂട്ടിൽ തള്ളിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോയി നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്സിനൊക്കെ എപ്പോഴും വരാവുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ജോയലിന്റെ അതുപോലെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ സെയിൻ ബർണാടുകളുടെ വിശേഷം എന്ന് പറയണത് ഇനി നമുക്ക് നിയോപോളിട്ടൻ മസ്ജിഫ് ഉണ്ട് നിയോപോളിട്ടൻ മസ്ജിഫ് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ബ്രീഡ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങൾ തന്നെ അതിൽ കിടന്നു വെച്ചാ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളെ ബ്രീഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങാറ് നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിന്റെ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ബ്രീഡിന് ജോയിൽ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്താണ് പോരായ്മ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് കണ്ണിന് 
ഒരു ചെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഡോഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡോഗ്സിന് വരും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡോഗ്സിന് വരില്ല പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഡിസീസ് ആയിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമൺ ആണ് അവർക്കൊരു അത് നമ്മളൊരു വലിയ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മൈനർ ഒരു സർജറി അത് അത് പോക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ണിൽ ദശ വരണ വളരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കണ്ണിന്റെ പോള പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പോക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളതിനെ തള്ളി വിടുകയും ചെയ്യാറ് പിന്നെ അത് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഡോഗിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡോഗിന് ഒരു ഫോർ മന്ത് അല്ല ഒരു സിക്സ് മന്ത് പ്രായത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടര വയസ്സായി ഇതുവരെ വന്ന് പിന്നെ അത് വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമുക്ക് ചെലവ് ചെലവും വളരെ കുറവാണ് ഈ സർജറിക്ക് അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു വരാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് വരാം എന്താണ് ബാക്കി ഡോക്സിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ലോയലാണെന്ന് തോന്നണെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് അവര് ഭയങ്കര ലോയൽ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ റോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോക്കീനെ അവന്റെ പേര് റോക്കി എന്നാണ് അപ്പൊ അവനെ ഇത്രയും കാലം നമ്മളിപ്പോ അഡൽട്ടിൽ എടുത്തേക്കണം അവനെ അവനെ നോക്കിണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പ്രായമായ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായുള്ള ഒരാളെ നോക്കിണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മൊത്തം പപ്പയോടാണ് സെയിം സെയിം ആ ഒരു ഏജിന്റെ ആൾക്കാരോട് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല പക്ഷെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്ക് പക്ഷെ ഫുൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പപ്പയോടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ലോയലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷോയ്ക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ആള് നിക്കും പപ്പ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നിക്കില്ല കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ആളെ ഞാൻ ഒരു ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ ഷോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ തൃശ്ശൂർ ഷോയ്ക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സി സി ഉണ്ട് അവന് ഒരു റിസർവ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വീടും ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പം ജോയലിന് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നിയോപോൾട്ടൻ എടുക്കാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ സെയിൻ ബർണാർഡ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും അടുത്തേക്ക് എല്ലാം ഷോ ക്വാളിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ആൾക്കാരെ നോക്കും നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കും നല്ല ലൈൻസ് നോക്കും നല്ല ബ്രീഡേഴ്സ് അതായത് ബ്രീഡേഴ്സ് അല്ല കുറച്ച് റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്രീഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ബ്രീഡേഴ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം എടുക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആവും പിന്നെ നമ്മൾ ഡോഗിനെ നോക്കി ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഡോഗിനെ നോക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണ ഒരു മൈൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാൽ കലിപ്പ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല വീട്ടിനുള്ളിൽ കേട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പൊട്ട അഗ്രഷൻ മോഡിലേക്ക് പോണ ഡോക്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും മാക്സിമം ഒരു നയന്റി പെർസെന്റ് ഡോക്സ് എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ട കൃഷൻ മൂട്ടിലേക്ക് പോവാറില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മള് സാധാരണ ഗതിയിൽ നിയോപോൾട്ടന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ സൈസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവര് സംഭവം ഒരു കോമ്പാക്ട് സൈസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണേ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരെ സൈസ് തോന്നിക്കാൻ കാരണം അവരുടെ സ്കിൻ ലൂസ് ആണ് ലൂസ് സ്കിൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് തൂങ്ങി കിടക്കായിരിക്കും ഇവന്റെ അവന്റെയൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് ഇവിടെ കടിയൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കായിരിക്കും അത് കാരണമാണ് ഒരു സൈസ് ഒരു ജയജാന്റിക് ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നണത് അതുപോലെ റിങ്കിൾസ് തലയൊക്കെ ശരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ റിങ്കിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നവരാണ് ആ ഹെഡിന്റെ പെരുപ്പ് നമുക്ക്
അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു കാര്യം അറിയാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഇവരിലേക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം ഇവർ ആളുടെ പേരെന്താണ് ആളുടെ പേര് റോക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഏജ് ഉണ്ട് അവനിപ്പോ മൂന്ന് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് ഇവക്കോ ഇവൾക്ക് രണ്ട വയസ്സ് രണ്ടര വയസ്സ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു മേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇവളുടെ ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മളിപ്പോ മേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോഗ് ആണ് അവൻ ഷോ ഡോഗ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് പുള്ളി ഒരുപാട് നല്ല പപ്പീസിന്റെ പുള്ളി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അവനിപ്പോ എനിക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടി പപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം ആ ലെവലിൽ നിക്കണ പപ്പീസ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പപ്പീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം നല്ല ഹെവി പപ്പീസ് നല്ല റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്വാളിറ്റി പപ്പീസ് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ലൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഇല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊന്നും വരാറില്ല പിന്നെ പ്രശ്നം വരുന്ന എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ കഴുത്തിന്റെ അടിയിൽ തൂങ്ങി കിടക്കും അത് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ ന്യൂ പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് അത് അത് ഒരു ഡിസീസസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡോഗിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഫുഡ് അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അത് അതിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഡോഗും പൊട്ട ഡോഗല്ല എല്ലാം ഓണേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് ഇവരെ ഗ്രൂമിങ്ങും വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗ്രൂമിംഗ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ന്യൂപോളിറ്റൻ മസ്റ്റിഫിനും വളർത്തുന്ന ഒരാള് ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വർക്കൗട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കൗട്ട് എപ്പോഴും അഴിച്ചു വിടുക മാക്സിമം അവനെ അവനെ ഒരു ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവനെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക ഓക്കെ അതായത് ഹെവി ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റേ സെയിൻ ബെർണാർഡിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെഗ് ബെൻഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവന് മാക്സിമം റണ്ണിങ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വാക്കിങ് കൊടുക്കുക സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് അതാണ് സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗ്രൂമിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂമിങ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറവ് ഗ്രൂമിങ് മതി ജസ്റ്റ് കോമ്പിങ് വല്ലപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല എന്റെ ഫുള്ള് സ്കിന്നിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതിന് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ല എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് പൊട്ടിക്കിടക്കാണ് പൊട്ടിക്കിടക്കാണ് ഇവളിപ്പോ ലിറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു അറുപത് ദിവസം ആവുന്നുള്ളൂ ലിറ്ററിന്റെ ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ക്ഷീണത്തിനാണ് നിക്കണേ വെള്ള പപ്പീസ് ഇപ്പൊ പോയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീക്ക് മുന്നേണ് ഇപ്പൊ പപ്പീസ് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് രോഗങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ അതിന് ഇവർക്ക് വേറെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് രോഗങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മുടെ നമുക്ക് വരാറില്ല നമുക്ക് ഒറ്റ ഡോക്സിനും അങ്ങനെ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയാലും ഒന്നും വരാറില്ല നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡോഗിനും എല്ലാ ഡോഗിനും ഒരേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് ഇവരും ഫുഡ് ചെയ്യണം നല്ല ഫുഡ് ഡോക്സ് ആണ് എനിക്ക് ഇവളെ ഷോക്കിറക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇനി പുള്ളി തന്നെ ഇറക്കണില്ല പുള്ളി നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ന്യൂപോൾട്ടൻ മസ്റ്റിഫിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് ലാബ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗോൾഡൻ റിട്രൈവർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടന്നാലോ
അവള് പറയുമ്പോ അവളെ നമ്മള് വിളിക്കണം സോഫി തന്നെ വിളിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ സോഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവള് അവളുടെ ഫാദർ വന്നിട്ട് ചിനാസ് യങ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെയിലിന്റെ ഡോക്ടർ ആണ് അത് അവള് അത്യാവശ്യം നല്ല പെഡിഗ്രി ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് വൈറ്റ് ഒരു യെല്ലോ യെല്ലോ കളർ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഫീമെയില് ലാബിന്റെ മെയിലൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ബ്രീഡിങ്ങില് പപ്പി ഇറങ്ങി ബ്രീഡിങ്ങില് നല്ല പപ്പീസ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഇറക്കുക നല്ല ഷോ ക്വാളിറ്റി പപ്പീസ് ഇറക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നല്ല ഫീമെയിൽസിന്റെ എടുത്തിട്ട് മെയിലൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് മെയില് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇവളുടെ ഒരു ലിറ്റർ വന്നിട്ട് ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു മെയില് പപ്പി ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അതിനെ ഷോ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം എടുത്തു എടുത്തു നല്ല പപ്പീസ് ആണ് നല്ല കൊണ്ടുവരാൻ ഷോ ക്വാളി മെയിൻ ആയിട്ട് ഷോ ടൈപ്പ് പപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഹെവി ടൈപ്പ് പപ്പീസ് അല്ല ഒരു കുറച്ചൊരു ഷോ എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് വലിയ ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് പപ്പികളാണ് വന്നേക്കണ മൊത്തം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ബോൾ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കും നന്നായി ബോൾ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബ്രീഡ്സിനെ പോലെ അല്ല എത്ര കളിച്ചാലും അവർ മടുക്കില്ല നമുക്ക് സൗകര്യം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സ്വിമ്മിങ് കൊടുക്കാറില്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ബെസ്റ്റ് ആണ് അതവളുടെ അതവളുടെ കയ്യിലിരിപ്പിന്റെ ആണ് അവള് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് റബ്ബർ ഷീറ്റ് വെട്ടിട്ട് പോയിട്ട് മുഖമുക്കിയതാ ജസ്റ്റ് കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് അത് സെറ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൊടുത്തു അതിന് അപ്പൊ അത് ഓക്കെ എല്ലാം പോയി അത് പോയിട്ട് വരണ ഇനി ശാസ്ത്രീയായിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുറവ് ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ വീക്കിലി ബാത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത് ഹെയറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂപോൾട്ടൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തന്ന ബ്രീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂപോൾട്ടൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ബ്രീഡിനോട് എപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ട്രിയർ ഫീമെയിൽ ഇവളുടെ പേര് റിങ്കു എന്നാണ് ഇവള് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഷോ ക്വാളിറ്റി ഡോഗ് ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഗോൾഡൻ ട്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോഗിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് അത് അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഡോഗാണ് വലിയ ബ്രീഡറിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതൊന്നല്ല ഒരു വീട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൾക്കൊരു അന്നൊരു ആറര മാസം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പെറ്റ് പോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെല്ലാവരെയും പറ്റാണ് ആള് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഭയങ്കര ലവിങ് ആണ് ആള് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ഒരു പപ്പീസ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവളുടെ ഒരു പപ്പീസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കാണാ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ തവണ ഒരു ബ്രീഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ അത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ ജോമോജേട്ടൻ എന്ന് പറയും 
പുള്ളിയുടെ ഒരു നല്ലൊരു മെയിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഷോ ക്വാളിറ്റി മെയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ബ്രീഡിങ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നല്ല പപ്പീസൊക്കെ വേണ്ടി അവളുടെ കയ്യിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ റിട്രീവറ് കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഇവളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് പുള്ളി എപ്പോഴും കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ആയാലും വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം ആയാലും ഓടി നടന്നോളും ആൾ അങ്ങനെ മടുപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പരിപാടി ഇല്ലേ പുള്ളിക്ക് ഓടി കിതച്ച് അവിടെ കിടന്നാലും പിന്നെ ഒരു ബോൾ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ എനിക്ക് ഓടിക്കോളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആളാണ് നല്ല ആർക്കായാലും കൊണ്ടേ നടക്കാം പിള്ളേർക്കായാലും കൊണ്ടേ നടക്കാം അവളങ്ങനെ ഒരു ബഹളക്കാരിയൊന്നുമല്ല വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നടന്നോളും ഇപ്പോൾ ഒരു പെറ്റ് പെറ്റായിട്ടൊരു വീട്ടിലേക്ക് വളർത്താൻ എന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂമിങ്ങിന് ഒരു ഹെയർ കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ടൈമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും ബെസ്റ്റ് ഡോഗാണ് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഏട്ടാ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഡോഗിന് വളർത്തിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടന് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ചെറിയൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ഔട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡോഗിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരാളുള്ളടുത്ത് ഒരു ഡോഗ് വളർത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷത്തിനും എല്ലാം അതൊരു കാരണമായിരിക്കും ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണത് പിന്നീട് നമ്മൾ പപ്പീസിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ചെലവിയാൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു കുറച്ച് തീറ്റ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ബ്രീഡേഴ്സിനോടും ചില പപ്പീസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പീസ് നന്നായില്ല ഗ്രോത്ത് വന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കാത്തോണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കണം അതല്ല ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഫുഡ് എല്ലാം അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എല്ലാം മാറിപ്പോ പിന്നെ പഴയ ഫുഡുകളിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും നല്ല ഫുഡുകൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ ആ ഗ്രോത്ത് മെയിൻറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മറ്റുള്ള ഫുഡുകളിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പർപ്പീസ് എല്ലാം നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനെല